至于那不是我哥的儿子。是我从孤儿院抱回来的，可我真的很爱他。我一心想报复的韩振宇，原来是个被父母抛弃、没人爱的可怜虫，这也太可笑了。总经理，升任董事之后，我居然没有权利过问公司的任何事情。听说是胡董下的令，宇哥，你觉得是不是胡董担心你以后功高震主呢？没那么简单，你再去给我查清楚了。了进来。韩总，如果下午没有什么事情，我想先回去，因为我家里出了一点问题。怎么了？韩总家里一出事，我们一家就大地震。哎呀，真的是七荤八素。其实我们一家对夫人的流产也感到非常的抱歉。嗯、呃，但是始终我是觉得平安是个小朋友。把气撒在他身上，把他赶回来，这有点不对，对不对？平安被赶回去了。是啊，韩总真的不知道啊。哎呀，我觉得怪怪的。韩总对平安那么好，绝对不会参与这件事。哎，总之，我现在要回去照顾平安，又要担起我们一家的重担，所以，如果要可以的话。我想请几天假。你赶紧给我把平安去照顾好了，有任何事情给我打电话。好好，谢谢韩总，谢谢韩总，我先回去了。去吧。嗯喂，平安为什么会被赶回去了？是不是舅妈知道什么？我真的受够了你这种逼问的态度。还好现在一切都结束了，以后总算可以安静了。什么叫结束了？你舅妈已经知道我们的关系了。喂。我想请问一下董事长，为什么下令不让我参加公司的任何事务？因为你不过就是公司的一个董事。对，我是公司的董事之一，那么我就有权利参加公司的任何事务。你是董事，你没有兼总经理。如果我让你董事、总经理一个人当的话，那就等于，在这个球场上，我让你球员、裁判一个人当了。那其他的董事会怎么想？会怀疑你全职不分，他们也可以想，你以前发生过的那些图谋私利的事情，在你身上还可能再一次发生。可是据我所知，其他的董事并没有意见，只是董事长您在反对，您不相信我，您要打压我，对付我。我来对付你，你有什么资格让我来对付你、啊？我今天还想问你了，你对莹莹做了些什么？你对西雨做了些什么？你居然还理直气壮的闯到我的办公室来来质问我！如果我对西雨和莹莹做了什么对不起的事情，那么都是您逼的。你不要忘了，西雨她喜欢徐莹，您想尽一切办法让她得到了徐莹，她现在喜欢平安，你又想尽一切办法让她，让她当了平安的爸爸，怎么，到头来您发现这一切都错了，全部怪罪到我的头上去？原来你是抱着看好戏的心态，来报复我的。到底是谁在报复谁
。为什么？因为我是徐英的前男友，你们都以为是我在报复他。您让徐英嫁给了西雨，您又逼着我娶了顾娜。如果这一切不是您逼的，这所有的事情都不会发生。你这种推卸过错、不负责任的态度，倒很像西雨的父亲。当年他在外头鬼混，后来有了你，回来也是死不认错，置我们母子三人于不顾。如今他死了，怎么，你还想继续伤害我们这一家人吗？有什么事情，冲着我一个人来！连西雨你都不放过，你不要忘了，在他的血管里，他躺着跟你同样的鲜血，他可是你的亲弟弟。出去，我还忙着呢。爸爸叫张希玉，平安写的。要当好爸爸，不是只说说就可以。希玉一定会变成全世界最好的爸爸，徐护士说的。你现在怪我说话不算话吗？对我就是这种人，你以后不要再理我了。你翻脸比翻书还快，你看把我哥吓成什么样了？拜托你带他上去，不要再烦我。嗯、喂，你一下子就让我哥当你是坏人，也太难了吧。胡总让我回来取份文件。不用我告诉你书房在哪里吧？这个家你还有什么地方是不清楚的对不起，爸爸，对不起，是平安写的。爸爸，对不起，平安没有生爸爸的气。是平安买的鱼，爸爸，对不起。
Bon. Hein <rire> Papa, tu es là pour me rejoindre Oui. Papa, Mama et Pian sont des amis. Ils doivent vivre ensemble. Papa, tu ne te fais pas de peur Je ne te fais pas de peur. Papa est un homme. Non. Pian est un homme. Regarde. Papa est un homme. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. 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 小笨蛋，大笨蛋，我的小笨蛋！哎，爸爸是大笨蛋，是小笨蛋。小谢，不是我要烦你，王彻出差就跟搞失踪一样。好了好了，我知道了，你什么都不清楚，对吧？就这样吧。宁波的号码无回应，转接语音信箱。王彻。你再不接我电话，我就灌爆你的语音信箱。进来，悉尼，有空陪我说几句话吗？我老板莫名其妙放我大假，我现在闲得很，有话请说。嗯、我知道，妈发现是你帮我的忙，一定没有给你好受，对不起啊。对不起。然后呢？准备丢下我哥，拍拍屁股走人了。如果可以，我也希望帮细雨继续接受治疗。可是现在看你这几天的表现，一定是我妈叫你想办法让我哥讨厌你，然后自己滚蛋，是吧？反正你早走晚走，都是要走。只是我妈毒死于这招也太狠了。以后我哥要怎么办、啊？算了，你们的事我不想管了，只不过是保守了一个秘密，就少了一个朋友，也太不划算了。对不起啊，我真的没有想到邹玉辉背叛我。既然他答应了我，就应该做到，做不到就不应该答应我。我觉得不是他做的，他看起来不像是那种没有义气的人。而且他看起来很难过。早知今日，何必当初？不是他，还会有谁？我就是觉得他不像那种人。下来吃饭吧。难道我真的冤枉他了吗？小慧啊。你赶紧给你老公打个电话，让他去接点平安啊！哎，怎么不让爸去啊？爸去哪儿啊？你爸在外边忙呢，他说回不来啊！快点。我现在很忙啊，我今天不能够去接平安。你为什么不相信我呢？哎，岳父大人，你跟他说。哎，小辉啊，我们这正忙着呢。啊，啊，不讲了，挂了，挂了，挂了。哎，我说，咱们俩在这儿等着，就能逮住老张。岳父大人，你有没有听说过守株待兔？上一次呢，我们就在这里看见他，这里一定是他的活动范围。万一这老张狡兔有三窟，怎么办？就算有三窟，这里也是其中的一个。你是不相信我，是不是？是不是？是不是？我信你，行了吧？谢谢。时间给你打电话，等一下回给你。你说平安被谁接走了？妈妈，妈妈，我跟爸爸回来了。你又把自己弄受伤了，妈看到肯定会不高兴的。
，你为什么不能好好保护自己，一定要这样为难我呢？对不起。为什么不说一声就把平安带回来啊？爸爸，对不起，平安写的。做错事，你不理他，还逼他道歉，写对不起，这对他有多残忍，你知道吗？徐是不要生气。平安不是玩具，你喜欢就跟他玩，不喜欢就把他丢掉，这对他小小的心灵有多大的伤害，你知道吗？等一下我就把他送回去，你答应我，以后不准再去幼儿园找他。西雨，说你答应我。徐护士很讨厌。你现在讨厌我了，你想赶我走了，对不对？永远不会生徐护士的气说打架不乖，所以不可以回家了。以后不准再打架了，听到没有？可是他们说爸爸是笨蛋。西雨，你怎么了吗？你跟徐护士说呀，徐护士很想知道呀。西雨，不是笨蛋。上次爸爸日，他们也骂爸爸是笨蛋，是不是？嗯，上次我放开爸爸的时候跑掉了，这次我生气打他们，所以爸爸才会难过的是吗？嗯，爸爸不是笨蛋，爸爸是世界上最好的爸爸。妈妈不哭，我以后不会打架了，我会乖乖听话。老公，你回来了，来，去吃饭吧。做了这么多菜，还有酒，这是要庆祝什么呀？庆祝我跟舅妈终于摊牌了。摊牌？原来还有这种好事儿，那正好一起庆祝吧。那你是要先恭喜舅妈架空了我的位置，还是要恭喜？舅妈说要断绝我跟江家的关系啊！你跟江家本来就没有关系。我今天去看过妈了，妈把所有的事情都告诉我了。你不是江海峰的儿子，而是妈从孤儿院领养的孩子。所以呢？所以你终于想清楚了，要跟我离婚。不管你是韩振宇，还是江振宇，你都是我姑娜的老公，平安的亲生爸爸。我累了，我不想每天都在猜你在想什么。你想的太复杂了，我想的很简单，就是你，我还有平安，我们一家人生活在一起。
难道你听平安叫西雨爸爸，你不难受吗？我们应该把平安争取回来。只要你愿意，我就去做。没那么简单呢、啊。徐英手里有我的证据，虽然他当着我的面把证据撕了，可是他说他还有副本。副本？你见过吗？老公，我就问你一件事：你想让平安过什么样的日子？做什么样的人？现在舅妈已经知道你跟徐莹的过去，她一定会把徐莹赶出去，西雨也会跟她离婚。你想过没有？那时候平安会怎么样？你希望他一辈子被人瞧不起吗？你别再说了，平安的事情我自己会操心，不劳你费神。我愿意为你分担，我愿意为你做任何事。我和平安在一起，你真的会快乐吗？你真的会心甘情愿当平安的妈妈吗？老公，我既然决定留下来，我就已经做好心理准备了。我知道平安迟早会到我们这个家，我希望你能够开心。因为只有你快乐，我才会快乐。慢啊！我，我可以相信你吗？当然，我一定会站在你这边的。是对不起，是我没有看好他，才会让他受伤的。振宇他给你打过电话了，好好的跟他去学一学。什么时候都死不认错，什么时候都把错归在别人身上。你现在站在这里，你想跟我解释两句吗？他怎么说随便他，但是我只想做好自己的事，好好弥补我对西雨的伤害。看来你们两个还真的不是一个路子的人。不管妈相不相信，我跟他早就没有关系了。我现在没有心情去管你和他之间的事情，我只是在乎你什么时候可以走啊？你什么时候可以在我的视线当中消失？既然是我们谈妥的事情，别再拖了。嗯，说话算话。
江先生的母亲始终以这种极端的方式保护他，他恐怕很难突破心理障碍，恢复正常。现在能帮助他的，只有你了。看来妈不会给我太多时间。是我冤枉你了，是朋友就该大声说出来，你冤枉我了，不然害我白白气出皱纹，还得花钱去做美容呢。下次不会了，还敢有下次啊？没了。岳父大人，我真的受不了了。你知不知道，帅哥是不能有这种熊猫眼的。守株待兔的法子可是你出的啊！逮不着老张，你别想走。我真的受不了了，我尿频呢、啊。尿尿尿，别吵！真的不行，我尿急。哎，岳父大人，你看，是不是老张？啊，老张！哎哎哎！哎呦！别动！老天有眼，总算让我抓住你了。双手摆在头上，把钱拿出来，还钱！你，你谁呀、啊、你？<笑>我是谁？我是我岳父的女婿。还钱！这，救命！救命啊！亏我拿你当朋友，我们几十年的交情啊，你怎么能对我做出这种事来呢？嗯、那我怎么办呢，老徐？我哪想到他不是真正的老板，我当时都把钱给他了，可他却跑了。你说我还有脸来见你吗？别，别啊！你设计骗光我的钱，你,你还在这撒谎啊你！我真的没骗你啊，这都怪我，上了他的当。当时我就去追他，我一直一直不敢回来。我要，我要继续找他，一定要找到他。哼，你讲笑话，有一个人骗了你的钱，你又来骗我岳父的钱，我你当我们是傻瓜？我真的，我真的没有骗你。当时我也觉得挺奇怪的，感觉里边可能有猫腻儿，这全都是我的错。老徐啊，你一定要相信我。去，岳父大人，不要听他胡说，他在骗你。我，我，我真的没有骗你啊。我，我要说半点谎话，就让我儿子再坐大牢。听我说、啊，说什么说呀？那就让他儿子再去坐牢。这世上怎么会有有钱人想骗完我们家的钱呀、啊？说什么瞎话呀！再说了，我们家也不认识什么有钱人。谁说不认识啊？大姐婆家很有钱，韩总也很有钱呢、啊。所以呢，难道是莹莹的婆婆先设计骗光我们家的钱，然后再把这足疗店送给我们经营，再买这么大的房子叫我们住？她有病啊她！她我也觉得她有病。哎，不是，你们能不能说关键？到底有没有把那老张送去公安局？当然没有,没有，为什么没有啊？哎，不是，像他这种拿儿子来发毒誓的人，怎么可以放过他呢？就是啊。嗯、哦，哎，你说你当时还抓他，他不抓，那你不会把他抓了？哎呀，行了，是他心软，为什么总是我倒霉啊？你去，哎，别打了，电话，电话。你好，徐公馆。哎，平安大哥，你电话。哎，洗手间。我也很想你呀、啊，可是妈妈说我们不能见面了。平安等爸爸，爸爸会去接平安回来。嗯，好，平安再见。你跟平安说什么？你要接他回来？不可能办到的事，为什么要给他承诺，给他希望呢？我们是一家人，一家人要生活在一起。这是。
样的衣服，明天回来要穿呢。放手，我叫你放手。平安不是你的儿子，而且他不会回来了。你不放手是不是？好啊，你不放手也没关系。我就告诉平安，你不但不喜欢他，不让他回来，而且你还不让我给他送干净的衣服。反正他是小孩子，每天穿脏衣服上学也没关系。平安，不能穿脏衣服去上学。平安要穿干净的衣服。平安要穿干净的衣服。哥，不用太担心，嫂子不会把平安的衣服全部都拿走的，她只是拿走部分给平安梳洗而已。哎，哥，喂小鱼吃饭了吗？平安送给哥的鱼，要是饿死了该怎么办啊？嗯，小鱼还没吃饭，平安的小鱼。不能饿死。明明觉得你应该离开这个家。可是当我看到你这么认真的让我哥讨厌你赶你走，我又觉得很心烦，很难过。悉尼，我想请你帮我一个忙，是吗？在我离开之前的这段时间，我可能都会这样对西雨，他可能会心情不太好。如果你有空的话。带他出去走走，呼吸新鲜空气，别让他一个人老待在家里。我知道了。哎，有空再来啊！来吧，下次再来啊！哥，你看这个摊子挺好玩的，你玩一个，十块钱三个。好啊。套中了就有啊！哎，对对，哎，再轻一点。哎，再来。哎，亲爱的，别生气啊！哎，哎，这个送给你。哎，哥。你在看什么呢？哦，你在偷看人家。哎，哥，哥，你东张西望的找什么呢？哎，哥，哥，哥，买头枪，随便看看吧。哥，你买这些干嘛呀？啊、哦，你是买给嫂子的，对不对？嗯受不了了，西尼现在找不到你，开始改成对我夺命连环扣，我已经快崩溃了。就算你是要分手，也别用这种烂招啊！别乱说，都没交往过，哪来分手？反正你得去面对，不管是分手还是开掉他，逃避都不是办法啊！如果你继续这样躲着他，连我这个做员工的都要瞧不起你了。接了，我以为连你也开始躲我电话了。老板到底什么时候回来啊？啊，算了，问你，你也肯定说我不知道。不管他回不回来，我决定了，下星期一我就来上班。不管他在不在，肯定有我能做的事情。好，下周一过来。你回来了？好，那我明天就来上班。不用，周一过来就好。
，可是、啊、每次都这样，话都不说完。心里，你觉得这个好看吗？眼光不错嘛，哥，好看。来，我们先回家吧。嗯好累啊！我先上去了，你们慢慢聊啊。生气，不要讨厌西雨。我不是讨厌你，我是觉得你很烦，每天跟着我，真的觉得很累，你知道吗？累了，就靠在我的肩膀。这是西雨送给徐护士的礼物，徐护士不喜欢，不喜欢，不好看，而且一点也不适合我。现在想想，你根本就不了解我。你喜欢听什么古典音乐？我一点兴趣也没有。你整天喜欢待在家里，我觉得很闷。我们两个一点共同点都没有，跟你在一起我真的很辛苦，你知道吗？徐护士喜欢画画。西雨也喜欢画画，是啊，我是喜欢画画，没错。可是跟你结婚以后，我每天都照顾你，根本就没有时间再提起画笔了。照片，完了，扔掉了。我还有很多事情要做，你不要一直烦我好不好谢谢你送我的礼物，好漂亮，我真的很喜欢。何霄,霄，你休假上班，那平安怎么办？谁接他上下课？啊，没事。为了方便我们以后接送他，已经在我们家附近找了一家新的幼儿园。以后不用我再开车送他，方便多了。转学了
。是。哎，新的幼儿园跟旧的相比不是那么高级。哎，怎么说呢？可能是命运吧。本来以为可以成为江家的孩子。哎，平安，没有做有钱人的命吧。难道你听平安叫西雨爸爸，你不难受吗？你好吗？嗯。老张，还真来了啊！我不来，你报警抓我，我赶不来嘛。你老实告诉我，为什么回来？你回来干嘛？想家呗。人老了，在外边，什么都不习惯，没有亲情，没有朋友，孩子又不在身边，我一个人孤苦伶仃的，你说有多凄凉？所以说啊，这人啊不能干坏事。我决定回来的时候，我就想过了，我迟早会遇到你。老实说呀、啊，我真怕遇见你们一家穷困潦倒住在马路边上，你说我内心该有？现在，我安心了。你安什么心？你少来！你大女儿嫁给有钱的人，现在过着少奶奶的生活。你和你老伴经营你亲家一个足疗店，现在你们是有钱人了。老徐呀，以前的事儿你就别再计较了。行行行行行行，哎，就算我相信你，但你必须帮我把这个人给我找出来。哎，老徐。否则我就报警抓你啊！叔叔啊，嗯、可口渴呀！哎呀，平安，回家再喝，家里面有很多喝的。在前面停车，找个便利店。是。平安到家了，哎，哎，真是不好意思啊，还麻烦您送平安回来。公司今天没有什么事儿要忙，早点下班没关系的。哎呦，平安，叔叔给买的可乐。啊。嗯，叔叔说偶尔喝没关系。天凉了，早点带他进去吧。哎，那好。平安，叔叔下次再带你去玩好吗？叔叔再见，再见啊！那我走了。哎，行，你慢走啊，啊慢着开啊。是，再见。哎，你看韩总，看咱们平安的眼神，就跟看自己儿子似的。这都是因为想儿子想疯了才会这样。孩子没了。不定有多伤心
，走吧，走吧。喂，哎，老徐啊，啊，那个人我找到了，你在哪儿呢？哎，我到你那儿去，我马上就到你那儿哈。哎，我马上就看见你了。哎，老张，老张，老张，你往哪儿跑了？哎，你这个大嫂，帅哥，给我你给我过来，给我过来，不不不，大大大大嫂，你，我知道我错了，但是我，我不是诚心想坑你，确实找到那个骗子了。我告诉你啊，我老头子心软好骗，我可没那么好唬。可是我刚才确实，我看见他那在，你还胡说八道啊？是不是？啊，行了行了，别吵了。哎，老婆，你带平安先回去。走、啊。哎，不对呀、啊，老徐，你从哪儿冒出这么大的孙子来呀、啊？你估计不是才结婚吗？丈母娘，你也觉得韩总很疼她，我也觉得。她一听说她换了个幼儿园，就跟我说。想去新的幼儿园看看环境。哇，这么喜欢小孩的男人，真的是好帅呀、啊！又温柔又体贴，事业又好，简直就是百分百的好男人嘛！哎呀，不像某些人，刚知道老婆怀孕就恨不得想去死。哎，你们说说，这同样是男人，差距怎么就这么大呀？是啊。我也觉得奇怪啊，这世上的好男人那么多，你怎么就偏偏挑上那个最烂的，而且两回都挑的同样？我，哎呀，我也不明白啊。同样都是女人，怎么韩总夫人的气质那么的高雅？我们家这个就，就就就就就就什么就啊？笑笑笑笑什么？你也是男人，你应该站在我这边。还有，岳父大人。岳父大人，嗯、哦，一家有三个男人，就只有一个会说话，奇怪。早啊，小新。嗯，早。哦，小新。怎么我桌上会有这个月的工资啊？哦，那个就是啊，哇，还是两倍哎！怎么了？我加薪了？还是老板发财了？一个月是工资了，另一个月是……嗯、哎呀，老板这个人真的很过分，看人还要我来说，我又不是老板。哎，等一下。你刚才说我被开了，嗯，所以这些是遣散费。他今天早上给我打电话，叫我领钱放到你桌上。啊，我以为他会自己来跟你说的，谁知道？请问我到底做错了什么事情要开除我？哎呦，我怎么知道呢？你还是自己问老板吧。哎，哎，你干嘛？问他在哪里，什么时候回公司？不好吧？嗯。喂，哎，老板，你什么时候到公司啊？哦，还在家。算开了我，你应该至少当面给我个理由吧？这算什么？我是公司老板，想用谁就用谁，想开谁就开谁，不必跟任何人交流。好，那我请问你，究竟我犯了什么错，你会想要开掉我？吵吵闹闹的谁呀、啊？我助理。相信你，你不是说已经把他开了吗？小心吧，大嘴巴子。哎呀，我这个爱怎么怎
该不会告诉我。这就是你要开掉我的理由吧？我女朋友一直怀疑咱们之间有暧昧关系的。暧昧？我们有吗？我也不认为我们之间有啊。可他就是不相信，非得让我开了你，不好意思。如果有需要，我可以给你写几封推荐信，找我几个朋友来照顾。不必了，找工作的能力，我相信你还是有。多谢你的遣散费，不打扰了。这种事你就别再找我了，我怕遭报应。我先走了，谢谢。你不是去上班了，怎么这个时候跑回家、啊？不关你的事。悉尼，喂，你好，请问江旭宇先生在吗？哦，我是他太太，请问您是？啊、哦，这里是金海美术馆。啊，是画作得奖名单公布了吗？是细雨得奖了。很抱歉，江旭宇先生并没有得奖。不过，有一位评审很喜欢他的作品。想与他取得联系，但是我们必须要经过他本人的同意。请问，可以把您先生的联系方式给这位评审吗？这是法律界不成文的规定，孩子的监护权多半会判给他的母亲，尤其对方也有婚姻，经济等各方面条件不比你们差。想要夺回孩子的监护权，确实有些难。那这么说，如果他们离婚的话，就会对我们比较有利。当然，还有其他因素要考虑。不过，是可以这么说。一直不说话，在想什么？平安换幼儿园了。我前两年去看过，很不满意。我要让这孩子过上好的生活，这孩子太可怜了。那你就不要再犹豫啊。这不是得等西雨愿意和徐英离婚吗？只有他们俩离了婚，所有对徐英的有利条件就都会消失，我们才能顺顺利利拿到孩子的监护权。律师刚才就是这么说的。可是我倒不这么想。你说西雨那么爱徐莹，舅妈又那么疼爱西雨，到头来离不离婚不还是舅妈说了算吗？我觉得首先还是要把舅妈的权利架空。老公，只要有我跟我爸爸的支持，不管平安还是公司，迟早都是你的。
啊，你你你，啊，听说你要收我丈夫做徒弟。你丈夫？啊，谁呀、啊？啊，就是这幅画的作者。啊、哦，你看看，对对对对，哎哎，他人人呢？嗯，先跟您说一下，我丈夫。他跟一般人有点不一样。什么不一样？三只眼？不是的。那手有残疾？他是一个有沟通障碍的人。嗨，这这有什么问题？不就沟通了吗？我跟你讲，只要他对绘画充满了热情啊，他是用心在作画，我就收他。<笑>谢谢。哎，原来是你呀、啊！你这这幅画画的，这不是你吗？嗯，我先生很少跟外面的人接触，所以他的画不是画我，就是画我的孩子。哦，嘿嘿嘿那嗯，这就不奇怪了，你知道吗？这幅画我看得出来，他是用心在作画。他画画的时候，一定是对你充满了深深的爱。真的好。有一件事很冒昧，可是我还是要拜托老师。就算你一开始觉得我先生很难教，也千万不要放弃他。他只是有一点沟通障碍，可是他对画画很有天分，他也很喜欢。拜托你了。我跟你讲过了啊，只要他对画画充满了热情，我就收他啊！我最讨厌那种自命为什么天才啊，不通过努力就想获得成功，扯淡！<笑>谢谢老师，客气客气。<笑>你你你接吧啊，反正我们谈的也差不多了啊。你你接你接你接。嗯。喂，大嫂。如果你想要谈领养孩子的事，我想我们没有什么好说的。你一定是还在气我说你害我流产的事吧？我知道你一定不是故意推我的，怎么会是故意的呢？只是我当时真的太伤心了，所以才口不择言。你真的就不能原谅我吗，大嫂？你等一等啊，有人要跟你说话。亲家母，亲家母，接一下电话。谁呀、啊？莹莹。啊、哦，莹莹啊。嗯。喂，莹莹啊。啊，是。你大嫂来足疗店了。莹莹啊。孩子的事好像你大嫂不那么怪你了，她一直说是自己的命不好。哎呀，你说真是的，这世上哪有这么善良、善解人意的好人呢？妈，我知道了，你把电话拿给大嫂，我跟她说。哎哎，好好好，行了，那你跟莹莹聊吧，要有什么事你叫我啊。<笑>呃，能帮我倒杯热水吗？哎呀，倒什么热水啊？我呀，给你沏一杯上等的好茶，你等着啊。<笑>好。亲家母好像很过意不去呢，一直在跟我道歉。这是我们之间的事，你不要牵扯我的家人，可不可以？我们之间什么事啊？哦，你是说你跟我老公之间的事情吗？对啊，好像你家人还不知道你和振宇的过去，还有平安的事情吧？大嫂，怎么我说错了吗？好，我明白了，我们见面吧。我们曾经关系那么好，现在居然要用这种方法逼你出来跟我见面。如果可以，我也很希望跟大嫂恢复到之前那样。哪样的关系啊？我把你当成知心朋友，跟你分享我的心事，而你却背着我勾引我老公，暗地里嘲笑我愚蠢那样的关系吗？不，比起那样虚伪的友好。我倒是觉得现在这样比较痛快。你怎么不为自己辩驳，说你不是小三，说你不是故意勾引我老公啊？还
还是你已经承认了这一切都是你计划好的？不管有意还是无意，大嫂都受到了伤害。如果发泄出来你会好一点，那么你尽管骂，我愿意承受。可是大嫂今天约我出来，不只是要讲这些吧？你家人好像还不了解状况，以为害我流产，你在江家的日子会不好过。但其实恰恰相反，舅妈根本就不希望我们有孩子，所以没准因为你这样做，她还大大称赞你一番吧。妈的做事方式，确实很多我不能理解，但她不是那么可怕的人。<笑>平安都被赶出去了，你却还在替他说话，看来你们之间的关系也不是我想象的那么差。所以我猜，你要是有证据的话，早就把振宇的身世告诉舅妈了吧？怎么？我知道振宇不是你公公的亲生儿子，这件事情让你很惊讶吗？既然如此，我想大嫂应该也知道，我并不是没有证据。只要你不跟我抢平安，我什么都不会说。无所谓，你要是有证据，你尽管告诉舅妈，不要有顾忌。我根本就不怕跟江家撕破脸。<笑>徐莹，你太容易被看穿了，你根本就没有证据。振宇相信你是因为你们曾经有旧情，他有盲点，但我不会。你所谓的副本，根本就是吓唬他的。不管怎么样，平安是我的孩子，我不会让你们把他从我身边抢走。所以你真的要打官司？我不一定会输。你想赢了儿子，输掉父亲吗？你可以编一百个理由告诉你家人为什么让我们领养平安，可是，一旦打官司，所有的事情都会暴露出来。振宇是平安的亲生父亲，我想这件事情你家人还不知道吧？我记得你父亲心脏很脆弱，经不起打击。一旦知道真相之后，万一出了什么事儿，我想平安长大以后也会觉得良心不安吧。